dostaliśmy w prezencie Malawi Gold. E, wszystkie poprzednie safari byliśmy trzeźwi, ale czas to choć raz zmienić. Trawa jest celu, celu też się nie ale tutaj wszyscy sobie sadzą pod domem. No w Sarożce się nie obrażą. Tak, jedziemy na Game Cruise. E, na Game Drive, przepraszam. Mamy zamiar zobaczyć jakieś ładne zwierzęta, zwłaszcza do Swarożce. Hmm. Jakiś plan? Niecny, e, niecny. <grym> Przyp Przypniemy tu Paulinkę i na rzędzie pozwolił nam się przejechać w ten sposób. Jesteś gotowa? Będzie najlepiej. Na nie wszystko. Bo nie boisz się? Nie. Dobra. Cieszę się. Jak było? Super, moje ulubione miejsce, chcę tu zostać. Strasznie trochę? Nie, jest super, jest tak jak na kajcie, czyli wiatr wieje we włosach i jest tak oh, super. Podzielisz się ze mną? Wolność czuję tutaj, co też chciałbyś teraz. Tak. Nie ma, nie dam. Moje. Nawet jak zostałem trochę kulcami. Czułeś wolność? Tak, strasznie było fajnie. Za nami są trzy. To są rożce White. Jesteśmy teraz przed buszmeńskim Rockart, sztuką datowaną na okres 200 tysięcy do 100 tysięcy lat temu. Jak widać przedstawia ona w dużej mierze zwierzęta okoliczne typu gepard, żyrafa, nosorożec, lew, jak i postacie ludzkie uproszczone. Co więcej, zwierzęta są znacznie bardziej mocno odciśnięte, ponieważ buszmeni wierzyli, że im więcej razy domalują i nałożą kolejną warstwę, tym większą moc zyska dane zwierzęta. A zwierzęta miały tak jakby były istotami udychowionymi w ich religii i kulturze. Ponadto mogę dodać, że w dzisiejszych czasach na świecie pozostało zaledwie 2000 buszmenów. Większość z nich wyginęła. Są oni zupełnie obcym dla nas genotypem, znacznie bardziej pierwotnym i z tego względu aż do chyba lat 80. 
nie mieli oni na świecie praw ludzkich, co oznaczało, że byli traktowani jako zwierzęta, na które się poluje. Jedna ze zabawnych historii, które usłyszeliśmy na temat kultury Bushmenów, był sposób, w jaki znajdowali sobie żonę. Mianowicie Bushman siedzący sobie na kamieniu, widząc wybrankę swojego serca, brał małą strzałkę i ustrzeliwał ją w pośladek. Ona stawała zaskoczona, brała, wyciągała sobie tą strzałkę, brała ją do ręki. Jeżeli ją złamała, no to nie było ze związku nici i z małżeństwa nici. Jeśli natomiast przyłożyła ją do serca, to od tego momentu stawali się mężem i żoną. Zero wydatków na ślub, a jaka piękna sprawa. W ten oto sposób kończymy dzisiejszy dzień w Matopo National Park w Zimbabwe i jesteśmy naprawdę zauroczeni. Mamy osłanie straw, zachód słońca, Zaczynamy nasz trekking wzdłuż wodospadów Wiktoria. Wodospady te były zamieszkiwane już od wielu wieków przez okoliczne plemiona z grupy Tonga. Jednak stały, stały się znane białemu człowiekowi dopiero wraz z odkryciem ich przez Davida Livingstona 16 listopada 1855 roku. Kolej dotarła tutaj w 1905 roku i od tego momentu są jedną z głównych atrakcji turystycznych Afryki. Pomimo, że nie są ani najwyższe, ani najszersze, ani nie mają największego wolumenu wody, są uznawane za jedne z trzech największych wodospadów na świecie, ponieważ każdy z tych trzech parametrów mają na bardzo wysokim poziomie. Ich długość rozciąga się na kilometr 700 metrów, a my mamy dzisiaj to szczęście, że w połowie kwietnia właśnie zaczyna się pora wysoka, kiedy jest największy wolumen wody. Jesteśmy przemoczeni już do suchej nitki. Jest mokro. Jest mokro. Lepiej przygotowani mają peleryny. Albo te, boże, parasolki. Misio? Tu. Nie wiem, czy widzicie, ale to nie leje się w to też. Jesteśmy w okrepsy. zastanawiać co z tego ekscytującego w tym moście oprócz tego, że to zbudowane w 1905 roku a jest tu z mojego przyjaciela Pawełka mam całą zbroję od rano bo jutro z tego mostu skoczyć na bungee to trzecie najwyższe bungee na świecie i ma ponad 100 metrów wątpliwości co do swoich życiowych wyborów. That was a bad idea. Well, hello. 
but your life is good <laughs> typically like that you're gonna love it To 11 metrów, trzecie najwyższe bungee na świecie. 4 sekundy spadały. Było przerażające. Um, czekam właśnie na moją aktywność Niagara Falls. Eee, mój wybór padł dzisiaj na lot aniołów, czyli Flight of the Angels. Eee, jest to lot helikopterem nad wodospadem, eee, nazwany lotem aniołów. Prawdę mówiąc, nie jestem dzisiaj przygotowana. Eee, ja dlatego, z tego co pamiętam, lot ten został nazwany lotem aniołów z, eee, z uwagi na Jeden chyba Livingstona, który przeleciał nad wodospadami, które są uznawane za jeden z siedmiu naturalnych cudów świata i uznał, że widok na nie jest tak piękny, że chyba anioły musiały tędy przelatywać i sprawić takie piękne ukształtowanie terenu. Same wodospady składają się ze skał bazaltowych, które wcześniej były wypełnione depozytami z okolicznej pustyni Kalahari. No i jakieś 5 milionów lat temu w Bocwanie nastąpiło wypiętrzenie gleby, czy też płyt tektonicznych, co spowodowało, że rzeka Zambezji musiała zmienić swój bieg. W ten właśnie oto sposób te depozyty zostały kompletnie wylane przez rzekę i dzisiaj mamy do czynienia z przepięknymi wodospadami, nazwanymi na część królowej e, Wiktorii, e, o szerokości e, 1,7 km i wysokości ponad 100 metrów. Zobaczymy jak to będzie. W szczególności, że ja mam lęk wysokości, który dzisiaj dał sobie, o sobie znać, że gdy Mateusz skakał na bungee. Buziaczki. Wygląda pysznie. Podobno struś smakuje jak dobra wołowina. Co połowinki podobały Ci najbardziej w Zimbabwe? Trochę dzikość okolicy i tego co widzieliśmy. Ewidentnie czułam, że jestem poza otwartą szlaką przez większość czasu. Ponadto były rzeczy takie trochę dające do myślenia, przeszokujące. Jedną z tych, jednym z tych elementów jest pewna zapaść tego kraju spowodowana przez aktualną władzę i to, że waluta jeszcze ta z 2008 roku czy z 2000 roku jest sprzedawana jako po prostu suwenir. A co się wydarzyło w 2000 roku? A w 2000 roku prezydent tego kraju z 
zadecydował o wywłaszczeniu wszystkich białych z posiadanych przez nich majątków. Więc z dnia na dzień stracili oni nie tylko całą ziemię, ale też ich biznesy. Ziemia ta następnie miała zostać rozdysponowana pomiędzy czarnych mieszkańców. W konsekwencji w dużej mierze nawet trafiła się zapaść rolnicza, ponieważ każdy, każda z czarnych mieszkańców tego kraju otrzymał skrawek ziemi, nie posiadając absolutnie ani wiedzy, ani doświadczenia co do tego, w jaki sposób go uprawiać. To samo dotknęło wiele różnych biznesów. A co Cię najbardziej zszokowało w współczesnym Zimbabwe? Takie drobnostki. Po pierwsze to, że można wejść do sklepu i szukając dużego jogurtu dowiedzieć się, że kosztuje on 10 dolarów i mieć równocześnie świadomość tego, że większość osób tutaj żyjących zarabia miesięcznie 100 dolarów. Ponadto na pewno szokujące było dla mnie historia jednego z rangersów w, w Parku Narodowym, Matopo, który wprost nam powiedział, róbcie zdjęcia nosorożcą, wasze dzieci już tego nie ujrzą. Co ciekawsze, uznał on, uważa on, że jednym z problemów dzisiejszej ochrony nosorożca jest zakaz sprzedaży rogów. Rogi te są w całości zbudowane z kreatyny, więc ten park początkowo obcinał je, jednak one odrastają. Okazuje się, że kilogram nosorożcowego rogu na czarnym rynku kosztuje 100 tysięcy dolarów, a pełen róg waży około 10 kg. Sam ten park narodowy ma w swoich zasobach około 40 ton takiego surowca i mówi, że w takiej samej sytuacji znajduje się wiele innych parków, których celem jest ochrona tych zwierząt. Uważa on, że gdyby otworzyć możliwość sprzedaży, w jaki sposób kontrolowaną, to wtedy te parki byłyby w stanie zarobić więcej pieniędzy na swój dalszy rozwój i by, być w stanie pewniej chronić zwierzęta. Niestety aktualna sytuacja wygląda tak, że Matopo National Park w ciągu ostatnich 15 lat z 150 sztuk nosorożców czarnych i białych zostało mu, zostało mu 50. Co miesiąc? Zastrzelają, średni, zastrzelają średnio 6-7 poachers, tak? czyli kusowników, bo mają politykę brak zadawania pytań i strzelanie na, strzelanie na, na widok. W podobnej sytuacji podobno Kruger National Park traci jednego jednorożca co 9 godzin. To jest to bardzo szokujące i ich podejście, ich propozycja zmiany tego jest również szokująca, ale jeżeli dotychczasowe środki nie działają, to zaczynamy się próbować czegoś nowego. A za nami.